ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எஸ்டிமேஷன் தியரியிலேருந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரேண்டம் சாம்பிள் ஆஃப் சைஸ் ஃபைவ் இஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் ஏ நார்மல் பாப்புலேஷன் வித் அன்னோன் மீன் மியூ தட் இஸ் நார்மல் பாப்புலேஷனில் இருந்து சாம்பிள் எடுத்துருக்குறாங்க அந்த சாம்பிளோட சைஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் தட் இஸ் என்னோட வேல்யூ இங்கே ஃபைவ் ஸோ இங்கே நம்ம ஃபைவ் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா அப் டு எக்ஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த ரேண்டம் வேரியபிள்ஸோட மீன் வேல்யூ மியூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மீன் வேல்யூ கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டாலும் நம்ம மியூனி தான் எடுத்துக்கணும் பிகாஸ் இந்த சாம்பிள் எங்கேருந்து எடுக்கிறோம்னா நார்மல் பாப்புலேஷன்லேருந்து எடுக்கிறோம் ஆல்ரெடி நீங்கள் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் படிச்சிருப்பீங்க சப்போஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னா இந்த ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸோட மீனுக்கு வேல்யூ மியூ தான் அண்டு வேரியன்ஸ்க்கு வேல்யூ சிக்மா ஸ்குவர் ஸோ இங்கே வந்துட்டு மீனுக்கு வேல்யூ மியூனி கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் கொடுக்கலை அப்படின்னா கூட நீங்கள் மியூனி எடுத்துக்கணும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு வேரியன்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுக்கல ஸோ நம்மளாவே அசீம் பண்ணிக்கணும் இந்த அஞ்சு ரேண்டம் வேரியபிளோட வேரியன்ஸ்க்கு வேல்யூ சிக்மா ஸ்குவர்னி தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இதோட வேல்யூ சிக்மா ஸ்குவர் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இதோட வேல்யூ சிக்மா ஸ்குவர் எக்ஸட்ரா அப் டூ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைவ் இதோட வேல்யூவும் சிக்மா ஸ்குவர் தான் ஓகேவா இவ்வளவும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ அப்படின்னு மூணு எஸ்டிமேட்டரோட வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் லேம்டா இஃப் டி த்ரீ இஸ் அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் மியூ தட் இஸ் டி த்ரீ வந்துட்டு அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் மியூவா இருந்தது அப்படின்னா லேம்டாக்கு வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன செக் பண்ணா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஆர் டி ஒன் டி டூ அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் தட் இஸ் இந்த டி ஒன் டி டூங்கிறது அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டரா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா விச் இஸ் தி பெஸ்ட் அமங் தீஸ் த்ரீ எஸ்டிமேட்டர்ஸ் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனை செய்திடலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் லேம்டாக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த லேம்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா இஃப் டி த்ரீ இஸ் அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் மியூ ஆல்ரெடி அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டரோட டெஃபினேஷன் படிச்சிருக்கீங்க சப்போஸ் டி த்ரீ வந்துட்டு மியூவோட அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டராக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த டி த்ரீயோட மீன் வேல்யூ தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் டி த்ரீ இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு இந்த மியூவாக இருக்கணும் ஸோ இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம லேம்டாக்கு வேல்யூவாக முதல்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே that is given t3 is unbiased estimator of mu therefore e of t3 equal to mu question la t3 oda value ipdi kuduthirukanga so adha kondu idla substitute pannanumna the equation ipdi reduce aayiromna e of 2 into x1 plus x2 plus lambda into x3 divided by 3 equal to mu இப்போ இதில் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்றை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ரெண்டு டேம் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டேம் ப்ளஸ் இ ஆஃப் செகண்ட் டேம் ஆல்சோ இங்கே வந்துட்டு ஏஎம் பியும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த ஏ அண்ட் பியை எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் தட் இஸ் ஏ இன்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டு இ ஆஃப் ஒய் இப்படி எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ இது எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரோம்னா இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் த்ரீயை எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் ஃபஸ்ட் எடுத்துடலாம் ஸோ ஒன் பை த்ரீ இன்டு அடுத்தது இங்கே நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் மூணு டேம் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம மூணு டேமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டேம் ப்ளஸ் இ ஆஃப் செகண்ட் டேம் ப்ளஸ் இ ஆஃப் தேர்ட் டேம் அண்ட் இதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் டூ இருக்குது பார்த்திங்களா இது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அந்த டூவை நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்து டூ இன்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் அப்படி எழுதிடலாம் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் டூன்னு கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் தேர்டு டேமில் இங்கே ஒரு லேம்டா இருக்குது அதை நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ லேம்டா இன்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ அப்படி கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு மியூ இப்போ இதில் இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இ ஆஃப் எக்ஸ் டூ இ ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீக்கு வேல்யூஸ் எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இந்த அஞ்சு ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா அப் டூ எக்ஸ் ஃபைவ் இதோட மீனுக்கு வேல்யூ வந்துட்டு மியூனி கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் இ
ஸோ இப்போ இந்த இக்குவேஷனை கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா லெஃப்ட் சைடில் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த த்ரீ வந்துட்டு ரைட் சைடில் நியூ மரேட்டருக்கு போயிடும் தட் இஸ் த்ரீ பிளஸ் லேம்டா ஈக்குவல் டு த்ரீனு கிடைக்கும் இதில் இருந்து நம்ம லேம்டாக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள இந்த பிளஸ் த்ரீயை ரைட் சைடில் எடுத்துகிட்டா போதும் ஆல்ரெடி ரைட் சைடில் த்ரீ இருக்குதா அண்ட் இந்த பிளஸ் த்ரீ ரைட் சைடில் எடுக்கிறப்ப மைனஸ் த்ரீயாக மாறிடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ லேம்டாக்கு வேல்யூ ஜீரோ அடுத்தது செகண்ட் சப் டிவிஷன் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த செகண்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் டி ஒன் டி டூங்கிற இந்த ரெண்டு எஸ்டிமேட்டரும் அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டராக இல்லையான்னு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் டி ஒன் அண்ட் டி டூ ஆர் அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் மியூவா இருக்குதா இல்லையான்னு வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் இந்த டி ஒன் வந்துட்டு அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் மியூவா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த டி ஒன்னோட மீன் வேல்யூ ஈக்குவல் டு மியூவா இருக்கணும் தட் இஸ் இ ஆஃப் டி ஒன் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு மியூவா இருக்கணும் சிமிலர்லி T2 டூ வந்துட்டு அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் மியூவாக இருக்கணும்னா இ ஆஃப் டி டூ இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு மியூவாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டும் ஈக்குவல் டு மியூ அப்படின்னா அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டராக இருக்கும் நாட் ஈக்குவல் டு மியூனா அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டராக இருக்காது ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த இ ஆஃப் டி ஒன் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே தட் இஸ் செகண்ட் சப் டிவிஷனில் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இ ஆஃப் டி ஒன் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் டி ஒன்னுக்கு வேல்யூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இதில் நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் ஏ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டு ஒய் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஏ இன்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டு இ ஆஃப் ஒய் தட் இஸ் எத்தனை டேம் இருக்குதோ அத்தனை டேமாக இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடணும் அண்ட் உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வழியிலையும் எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது இல்லை இதை நம்ம இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வழியில் எடுத்துடலாம் தட் இஸ் ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு இ ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டேம் ப்ளஸ் இ ஆஃப் செகண்ட் டேம் ப்ளஸ் இ ஆஃப் தேர்டு டேம் ப்ளஸ் இ ஆஃப் ஃபோர்த்து டேம் தென் ப்ளஸ் இ ஆஃப் ஃபிஃப்த்து டேம் அண்ட் இதில் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இ ஆஃப் எக்ஸ் டூ எக்ஸெட்ரா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைவ் எல்லா வேல்யூவும் மியூ தான் ஸோ நமக்கு ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு இங்கே மியூ ப்ளஸ் மியூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப் டூ மியூ அப்படின்னு அஞ்சு நேரம் மியூ கிடைக்கும் இந்த ஃபைவ் டைம் மியூ ஆட் பண்ணணும்னா ஃபைவ் மியூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதில் இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் மியூன்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இங்கே இ ஆஃப் டி ஒன் இதோட வேல்யூ மியூ அப்படின்னு கிடைக்கும் தேர் ஃபோர் இந்த டி ஒன் வந்துட்டு அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் மியூவாக இருக்கும் ஓகே அடுத்தது இந்த இ ஆஃப் டி டூ இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டி டூக்கு வேல்யூவை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் டி டூவோட வேல்யூ என்னென்னா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ தென் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ இதில் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இவ்வளோத்தையும் ஒரு சிங்கிள் டேம் போல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இங்கே ஒரு டேம் இங்கே ஒரு டேம் அப்படி ரெண்டு டேம் இருக்குதா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்துட்டு ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய டேம் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ தென் ப்ளஸ் இ ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய டேம் தட் இஸ் எக்ஸ் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இதில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இங்கே டினாமினேட்டரில் ஒரு டூ இருக்குது பார்த்திங்களா இது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதை நம்ம இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வழியில் எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த நியூ மரேட்டரை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் இந்த எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் இ ஆஃப் இந்த எக்ஸ் டூ தென் ப்ளஸ் இங்கே இ ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீக்கு வேல்யூ மியூ தானே அதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன் டூ இதில் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இதோட வேல்யூ மியூ இ ஆஃப் எக்ஸ் டூ அதோட வேல்யூ மியூ தான் ஸோ மியூ ப்ளஸ் மியூனா டூ மியூனு கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு மியூ இருக்கும் இப்போ இதில் இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகி ரிமைனிங் இங்கே வந்துட்டு மியூ இருக்கும் அண்ட் இங்கேயும் ஒரு மியூ இருக்கும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா டூ மியூனு கிடைக்கும் இது வந்துட்டு இ ஆஃப் டி டூக்க வேல்யூ ஸோ இங்கே இ ஆஃப் டி டூக்க வேல்யூ ஈக்குவல் டு டூ மியூனு கிடச்சிருக்குது விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ தேர் ஃபோர் இந்த டி டூ வந்துட்டு இந்த மியூக்க அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டராக இருக்காது தேர் ஃபோர் டி டூ இஸ் நாட் அண்ட் அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் மியூ அடுத்தது தேர்ட் சப் டிவிஷன் செக் பண்ணலாம் இந்த தேர்டு சப் டிவிஷனில் நம்ம என்ன செக் பண்ண போகிறோம்னா டி ஒன் டி டூ டி த்ரீங்கிற இந்த
இப்போ நம்ம இதில் வேரியன்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டு ஒய் இதை நம்ம எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம்னா இங்கே ரெண்டு டேம் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்குதா ஸோ இதை நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே வந்துட்டு ஏ பி அப்படின்னு ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நம்ம வேரியன்ஸுக்கு வெளியில் எடுத்துடணும் அப்படி எடுக்கிறப்ப ஸ்கொயராக மாறிடும் தட் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இன்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் அண்ட் இங்கே பாருங்கள் இதில் டினாமினேட்டரில் ஒரு ஃபைவ் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குதா ஸோ இதை நம்ம வேரியன்ஸுக்கு வெளியில் ஃபஸ்ட்டாக எடுத்துடணும் அப்போ இந்த ஃபைவ் வந்துட்டு ஃபைவ் ஸ்கொயராக மாறிடும் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இந்த நியூமரேட்டரை அஞ்சு டேமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் டேம் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த அஞ்சு ரேண்டம் வேரியபிளோட வேரியன்ஸு சிக்மா ஸ்கொயர்னி இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொண்டு அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் That is 1 by 25 the whole into variance of x1. This is the value of sigma square plus this is the value of sigma square plus sigma square plus sigma square plus sigma square. That is, you can add the value of sigma square to the numerator. So, the numerator is 5 sigma square and the denominator is 25. If you cancel the 5 and 25, then you can cancel the denominator 5. Therefore, variance of t1, this is the value 1 by 5 into sigma square. 1 by 5 is equal to 0.2. So, 0.2 into sigma square. This is the variance of t1 answer. Let's take the variance of t2 to the variance of t2. That is, variance of t2 equal to variance of t2 value question. That is why we are going to substitute. Now, if you consider the first time, you will consider a single term. This is the second time you will consider. ஸோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் இந்த வேல்யூவை நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ தென் ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் இந்த எக்ஸ் த்ரீ மறுபடியும் இந்த ஃபஸ்ட் டேமில் நம்ம வேரியன்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த டூ வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த டூவை இந்த வேரியன்ஸ்க்கு அவுட் சைடில் ஃபஸ்ட் எடுத்துடலாம் அப்போ இது வந்துட்டு டூ ஸ்கொயராக மாறிடும் தட் இஸ் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர்னா ஒன் பை ஃபோர் இன்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த நியூமரேட்டரை ரெண்டு டேமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் இந்த எக்ஸ் ஒன் தென் ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் இந்த எக்ஸ் டூ இந்த ஒன் பை ஃபோர் வந்துட்டு இந்த ரெண்டுக்கும் காமன் தென் ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஃபைவ் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸோட வேரியன்ஸுக்கு வேல்யூ சிக்மா ஸ்கொயர் தான் ஸோ இந்த வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீக்கு பதிலாக நம்ம சிக்மா ஸ்கொயர்னி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் which is equal to 1 by 4 into in the variance of x1 it would have value sigma square then plus variance of x2 that would have value sigma square then plus in the sigma square which is equal to 1 by 4 into sigma square plus sigma square na 2 sigma square then plus sigma square இதில் இந்த டூ அண்ட் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ நமக்கு ஒன் பை டூ இன்டு சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இதில் சிக்மா ஸ்கொயர் காமனாக இருக்குதா ஸோ நம்ம சிக்மா ஸ்கொயராக அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ இங்கே ரிமைனிங் டேம் வந்துட்டு ஒன் பை டூ இருக்கும் தென் ப்ளஸ் இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்னுனா த்ரீ பை டூ த்ரீ பை டூ இன்டு சிக்மா ஸ்கொயர் த்ரீ பை டூ அப்படின்னாக்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்மா ஸ்கொயர் இதுதான் வேரியன்ஸ் ஆஃப் டி டூவோட வேல்யூ அடுத்து நம்ம வேரியன்ஸ் ஆஃப் டி த்ரீயை கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் டி த்ரீ ஈக்குவல் டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் டி த்ரீக்கு வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதோட வேல்யூ டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் லேம்டா எக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க பட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் இந்த லேம்டாக்கு வேல்யூ ஸீரோ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ அந்த வேல்யூவை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இந்த லாஸ்ட் டேம் கேன்சல் ஆயிரும் ரிமைனிங் இருக்கிறது டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை த்ரீனி இது தான் டி த்ரீக்கு வேல்யூ ஓகே இதை கொண்டு அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் இந்த த்ரீயை நம்ம வேரியன்ஸ்க்கு அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ த்ரீ ஸ்கொயராக மாறிடும் அடுத்தது இந்த நியூ மரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இதை நம்ம ரெண்டு டேமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டேம் ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் தட் இஸ் ஒன் பை நைன் இன்டு இப்போ இதில் மறுபடியும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்குது பாரு
தென் சிக்மா ஸ்கொயர் இதுதான் வேரியன்ஸ் ஆஃப் டி த்ரீக்கு வேல்யூ அண்ட் இங்கே வந்துட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் அதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்டு சிக்மா ஸ்கொயர் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் டி டூ அதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு சிக்மா ஸ்கொயர் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் டி த்ரீ அதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்டு சிக்மா ஸ்கொயர் இந்த மூணு வேரியன்ஸில் வேரியன்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் அதோட வேல்யூ தான் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த டி ஒன்ங்கிறது தான் பெஸ்ட் எஸ்டிமேட்டராக இருக்கும் Hence, T1 is the best estimator. Okay?